ఈ లఘు చిత్రంలో సన్నివేశాలు ఏ గాడిదని ఉద్దేశించింది కాదు చిత్రీకరణ సమయంలో ఏ గాడిదలని వాడలేదు కాబట్టి అవి గాయపడలేదు ఏవైనా సూడో గాడిదలు భుజాలు తడుక్కుంటే మాకు సంబంధం లేదు ఎవరి మనసునైనా నొప్పించి ఉంటే కౌండ్రపూర్వక క్షమాపణలతో మీ చిత్ర యూనిట్ నవ్ ఎంజాయ్ ద ఫిల్మ్నువ్వు మారవేంట్రా ఫిరంగి రాంబాబు అది రోడ్డు మీదనా రోడ్డు అయితే ఏంటి బాబాయ్ చిరంజీవి స్టెప్ వేస్తే బాడీ అలా ఊగిపోవాలి అంతే ఏది నువ్వు కూడా రెండు స్టెప్లై అలా అంటావా అంతే జపం 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 కొంగ జపం తపం 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 దొంగ అది లెక్క మెగా బాసు పాటే వేరు ఆ లెక్కే వేరప్పాయ్ ఇందాక ఏదో చెప్తున్నా ఇందాక సరిగ్గా వినలేదు బాబాయ్ మళ్ళీ చెప్పు ఏంటి నేను చెప్పింది వినలేదా సీరియస్ అవ్వక బాబాయ్ ఇందాక వినే మూడ్ లేదు ఇప్పుడు వింటున్నాగా చెప్పు క్యాచ్ చేస్తా సరే విను నేను మతం మారదాం అనుకుంటున్నాను నువ్వు విందాక ఇలాంటి సౌండింగ్ ఇచ్చినప్పుడే జోక్ అనుకున్నా మైండ్ బ్లాక్ అయింది మళ్ళీ చెప్పు మతం 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 మార్చుకుందాం అనుకుంటున్నా చొక్కా మార్చుకున్నది ఈజీగా మతం మార్చేస్తావు బాబాయ్ అవును మార్చుకుంటా ఎందుకలాగా ఎందుకలాగా అంటే జస్ట్ ఫర్ చేంజ్ మార్పు కోసం మతం మార్పు ఏం మార్పు కోసం దేంట్లో మార్పు కోసం అరే రాంబాబు నీ క్వశ్చన్స్ కి సమాధానం చెప్పాలంటే మా గురువు గారి కల్పిస్తాను పద గురువు గారా అవును ఆయనే ఇండియా నుండి వచ్చింది ఆయన పేరు ఆచార్య పంచి పొన్నయ్య గారు ఆయనే ఈ మతం కనిపెట్టింది ఓనర్ మతం ఆచార్య పంచ పొన్నయ్య పేర్లోనే పంచుంది నేను కలవాలి బాబాయ్ పంచ కాదు పంచ కట్టు పంచ పొన్నయ్య గారు పద పద ఓనర్ మతానికి జై ఓనర్ మతానికి జై ఓకే మతానికి జై ఓకే మతానికి జై ఆచార్య పొన్నయ్యకి జై ఆచార్య పొన్నయ్యకి జై ఓకే మతానికి జై ఓకే మతానికి జై ఆచార్య పొన్నయ్యకి జై ఆచార్య పొన్నయ్యకి జై బాబాయ్ ఈ దిన స్కూల్లో పనిచేస్తాడా ఆచార్యని పేరు పెట్టారు కాదు ఈయన టెన్త్ క్లాస్ డ్రాప్అవుట్ టీచర్ కాదు అది భక్తులు పెట్టిందే ఓహో నమస్కారం గురు గారు అరే రాంబాబు ఈయన ఆచార్య పొన్నయ్య గారు నమస్కారం చెయ్యి నమస్కారం పంచ పొన్నయ్య గారు నమస్కారంలోనే నీ సంస్కారం తెలుస్తుంది నాయన బ్లెస్సింగ్స్ టు బౌత్ ఆఫ్ యూ కూర్చోండి ఇద్దరు మతంలో జాయిన్ అవ్వడానికే వచ్చారా నేను మాత్రమే ఆచార్య రాంబాబుకి ఇంకా మీ గొప్పతనం మతం గొప్పతనం ఏమి చెప్పలేదు మీరే చెప్పండి మై హునా ఏమంటావు రాంబాబు ఓన్ర మతం ఒక్కటే నిజమైన మతం అదే ప్రెజెంట్ ఫ్యూచర్ ఆచార్య ఈ ఓన్ర మతం ఔన్నత్యం తెలియక మైండ్ బ్లాక్ అయిపోయింది అసలు ఏంటి మత ఉద్దేశం గొప్పతనం ప్రపంచంలో ఉన్న అన్ని మతాలు అసలు మతాలే కావు అవి జలపాతాలు 
సుడిగుండాలు సర్రన లోపలికి లాగేస్తాయి అందుకని నేనేవో మతం కనిపెట్టా మనమే కొత్త మతం కనిపెట్టడం అనేది మామూలు విషయం కాదు సార్ మీరు మేధావి మహానుభావుల కేటగిరీ అందులోకి వస్తారు ఇక ఉద్దేశం అన్ని మతాలను గోతిలోకి తోచేయడానికి బోండ్ర మతం ఇదో కొత్త మతం ఇదో కొత్త కులం కొత్త కాస్టు కొత్త రిలీజియను రెబల్ పెవీలియను మరి దీనికి దేవుడు పూజలు చర్చులు మసీదులు లాంటి కడతారా ఈ రిలీజియన్ కి దేవుడు ఉండడు ఈ కులానికి కట్టుబాట్లు ఉండవు ఇదొక పోరాటం అంతే పోరాటమా ఎందుకలా అలా అనిపించడం వల్ల అంటే ఈ దగ్గర ఆన్సర్ లేదన్నమాట ఏదైనా అనిపించాల్సింది సార్ అంటే మంది సింగిల్ పేజీ రిలీజన్ అన్నమాట అవును అదే సింప్లిసిటీ పోరాటం లేకపోతే పబ్లిసిటీ రాదు పబ్లిసిటీ కోసం పోరాటాలు మబ్బిడిపోయింది సార్ దీనికే ఎంత కుషి అయితే ఆయన రాసింది ఏంటి ఆయన రాసింది మాట్లాడింది వింటే నీకు బుర్ర గిర్రెను తిరిగి కింద పడిపోవాల్సిందే ఆ డెప్త్ కి అందరూ అదే అంటుంటారు మీ కంటెంట్ లో డెప్ ఏది బాగా డెప్త్ ఏది బాగా డెప్త్ ఉంటుందని పైగా కుల మతాల గురించి కులాల గురించి కుల్పి తిన్నంత ఈజీగా రాసి పడేస్తారన్నమాట కానీ దీనికి బోండ్ర మతం అని ఎందుకు పేరు పెట్టారు అది వినడానికి ఏదో వింత శబ్దంలా ఉంది పబ్లిసిటీ కోసమేనా మొహమాటం ఇదిగో మొహమాట పడకూడదు నాయన బోండ్ర అనేది గాడిద సౌండ్ అదేనా నీ డౌట్ అవుననుకోండి ఆ గాడిదికి ఈ మతానికి లింక్ ఏంటి చాలా చరిత్ర ఉంది నాయన గాడిద అనేది యుగ యుగాలుగా ఏది యుగ యుగాలుగా చిన్న చూపు చూడబడింది ఎలా గురువు గారు మీకు ఎందుకలా అనిపించింది చరిత్రలో ఏది చరిత్రలో గాడిదని తొక్కేశారు పాపులారిటీని నొక్కేశారు ఏ చరిత్రలో గురువు గారు ఏ చరిత్ర అయినా తీసుకో తిట్లకి మాత్రం గాడిద కావాలి అంతే అంతే ఊరే గాడిద అట్ట గాడిద గాడిద కొడక గాడిదలే ఎదిగో క్యాచ్ చేశావు నాయన కొన్ని తిట్లు మర్చిపోయావు అందులో బూత్ ఉంది కాబట్టి ఇప్పటికి వదిలేద్దాం నేను బూతుల్లో మీకు స్వామి అంటే అంటే నాకు తెలిసిన కాదు నాయన జస్ట్ వినికిడి అలాగే బరువు మొయ్యడానికి కూడా గాడిద కావాలి యు మీన్ గాడిద బరువు గాడి చాకరి మరొక్కసారి క్యాచ్ చేశావు నాయన అందుకే ఓండ్ర అనేది ఒక అద్భుతమైన మంత్రం తెలియని వాళ్ళకి అదో ఫన్ సౌండ్ అందుకే అది మనకి మతం అసలు ఓండ్ర మతానికి గాడిదే హిస్టరీకి లింక్ ఏంటి గురువు గారు ఈ గాడిదే మన మతానికి స్ఫూర్తి నాయన మనిషి లేకుండా గాడిద బతకగలదు కానీ గాడిద లేకుండా మనిషి కనీసం తిట్ల కూడా పనికిరాడు ఈ ఫిలాసఫీని ఏ రిలీజియను ఆ ఏ రిలీజియను ఇంత క్లియర్ గా చెప్పలేదు అదే మనిషికి వీక్నెస్ మంచిని క్యాచ్ చేయలేకపోవడం అంటే వీక్నెస్ లేని మనిషి ఉండడు కదా గురువు గారు అదే మనం క్యాష్ చేసుకోవాలి అందుకే ఒకటే మతం అని అన్ని మతాల వాళ్ళు మన మతంలోకి రావాలి ఏది ఈ భూలోకం మన ఓండ్రతో దద్దరిల్లిపోవాలి ఎంతకెంత ఓండ్ర పెట్టి జనాల్ని మారుస్తారు అంతే కదా తప్పు నాయన మనం మతం మార్చాల్సిన పని లేదు మత మార్పిడికి ఏది మత మార్పిడికి నేను వ్యతిరేకం మరి ఎలా వేరే మతం లేకుండా చేస్తాం చేయిస్తాం చేసే వాళ్ళకి చేయూతనిస్తాం ఏది డబ్బు సమకూరుస్తాం ఏమిటి నువ్వు విన్నది కరెక్ట్ నాయన వేరే మతాలని లేకుండా చేస్తాం చేయిస్తాం చేసే వాళ్ళకి చేయూతనిస్తాం అదే డబ్బు సమకూరుస్తాం ఇది దారుణం అదే నాయన ఓండ్ర మతం లాజిక్ నాయన అరుపులు ఓండ్రలు హేళన్లు ఎత్తిపడుకులు కలంపోట్లు కత్తిపోట్లు ఎలాగైతేనేమి వేరే మతాలలో గొడవలు చేసి మట్టి తీసి గోతిలో పాతయ్యాలి ఇందుకు మీకు సపోర్ట్ ఎలా వస్తుంది డబ్బు నాయన డబ్బు అదే నడిపిస్తుంది ఎన్ఆర్ఐ ఫండ్స్ మీడియా ఫండ్స్ పొలిటికల్ ఫండ్స్ నన్ను నడిపిస్తుంది నిన్ను రప్పిస్తుంది జనాల్ని కప్పేస్తుంది డబ్బు వల్ల జనాలు మీకు దద్దో జనాలు అదే 
మత నీతి నాయన మతి ఉన్న మనుషులు నమ్ముతారా మీతో వస్తారా మనుషులు గాడిదలు వాండర్ పెట్టుకుంటూ ఈ పంచపుణ్య దగ్గరికి పరిగెట్టుకుంటూ రావాల్సిందే ఏది నీకు అర్థం కాదు గాని నాకు అవతల వేరే శిష్యులు వెయిటింగ్ లో ఉన్నారు నాయన వెల్కమ్ టు ఓన్డర్ ఆఫ్ ఫ్రాటర్నిటీ ఈ రోజు నుంచి వేరే మతం మీద వేరే కులం మీద ఈ పెన్నుతో ఇంకు చల్లండి పేడ నీళ్లు చల్లండి బురద చల్లండి మీడియాలో ఓనర్ పెట్టండి ఏది వదలకుండా అవును ఫలానా కులం దొంగలని దగుల్ బాజీలని ఫలానా కులం కులటలని ఎదవలని ఫలానా కులం పేవర్స్ గాళ్ళని తిడుతూ పుస్తకాలు రాయండి వాళ్ల గుంపుల్లో గుంపట్లు పెట్టండి మరి అన్ని మతాలు ఎన్ని మతాలున్నా ఒక్కటి వదలకండి ఈ మతం దోపిడి మతమని ఈ మతం లూటి మతమని ఈ మతం దగాకోరు మతమని రెచ్చిపోండి మీటింగులు పెట్టి ఇరగదీయండి నేను చూసుకుంటాను మతం అంటే గాడిద మతం ఒక్కటే మిగిలాలి ఈ భూమి మీద పవర్ఫుల్ కాంట్రవర్సీ లాజిక్ పొన్నయ్య గారు ఇలా చేస్తే మతాలు మిగిలవు కులాలు మిగిలవు మతిలేని మనుషులే మిగులుతారు అందుకే పవిత్రమైన గాడిద నమ్మండి లీడ్ ఏ హోలీ డాంకీ లైఫ్ అలాగే గురుగారు లీడే హోలీ డాంకీ లైఫ్ లీడే హోలీ డాంకీ లైఫ్ అరే రాంబాబు చూసావు కదరా గురుగారు ఎంత జీనెస్ ఒక మతాన్ని అలా కనిపెట్టి పారేశారా ఏంటి బాబాయ్ నువ్వు కూడా ఈ డాంకీ మతం పార్టీలోకి దూకేద్దామని డిసైడ్ అయిపోయావా మరి ఇంకో ఫిరంగి పేల్చుకురావు కూసే గాడిది వచ్చి మేసే గాడిది చెడదొబ్బిందని అసలు గాడిదికి మతం ఏంటి బాబాయ్ చెప్పేవాడు గాడిద ఈనేవాడు గాడిద దానికో మతం బిల్డప్ పెద్ద ఫాలోయింగ్ అసలు కులాలు మతాలు ఏ ప్రాతిపదికన వచ్చాయో కూడా తెలియని ఎదవాలు చెప్పే డాంకీ తీరి ఇది అలా కొట్టి పడేసావేట్రా ఎన్ని డబ్బులు ఎన్ని చందాలు ఇచ్చామో తెలుసు కదరా ఇదే చదువుకున్న గాడిద జన్మ అంటే పట్టుమని పదో తరగతి పాస్ అవలేదు ఆడ ఆచార్యుడు వాడికి సైంటిస్టులు ఇంజనీర్లు డాక్టర్లు శిష్యులు ఆలోచించరా బాబాయ్ మీ తెలివిని ఏ గాడిదలు తోలుకెళ్ళే కళ్ళు తెరుచుకున్నాయి రోయ్ బుద్ధొచ్చింది ఈ డాంకి తీరి నాకొద్దు ఇంక వాండర్ పెట్టను రోయ్ నేను పద బాబాయ్ టైం వేస్ట్ మంచి మూడు బాడు చేసు సరే పద చూసారు కదా చిన్నప్పుడు దడిగాడు వాన సిరా అని గోడ మీద రాసేవాళ్ళు తిరగేసి చదవండి రాసినవాడు గాడిద అని వస్తుంది ఇప్పుడు గోడ మీద కాక గాడిదలు పుస్తకాలు రాస్తున్నాయని వింటున్నాం తగలెట్టండి ఈ పుస్తకాల్ని మంటెట్టండి రాసిన వాడితో కలిపి భోగి మంటలో ఇసిరి పడేయండి మతాల జోలికి వస్తే మట్టిలో కప్పెట్టండి కులాల జోలికి వస్తే కాలవ లాకుల్లో కుమ్మేయండి ఓ మై హోలీ డాంకీ ఇలాంటి కంసరగాడిదల్ని బోండ్ర పెట్టనివ్వకండి కులాల మతాల కంచే దాటనివ్వకండి మరో ఫిరంగి గుండెతో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సైనింగ్ ఆఫ్ మీ ఫిరంగిరాంబాబు